这人是不是该来了啊？别着急，再等等吧。怎么等的这么久还没人呢？这就放音乐给我们听啊！这是不是节目的一部分啊？该演不演了？人呢？糟糕，安娜没来的话，蜥蜴肯定会很失望。我不能让蜥蜴一个人孤零零的过生日。被他放了多少次鸽子了，我也都已经习惯了。我知道他来不了，所以呢，让你替他圆个场。不过他的生日礼物，我还挺感动的。毕竟我只说过一次，没想到他还记得。太好了，我礼物送对了。喂，谢谢你啊，谢谢你这么卖力的演出。让我至少这个生日过得不孤独，也不会成为全场的笑话。所以你真的挺棒的，你让我想起了我身边的一个小透明。他呢，是在别人特别需要他的时候，总会做一些傻事。不过这些傻事，还让人觉得挺温暖的。好了，既然呢你是安娜的分身，那我有一些话想跟安娜说。哎，也是我今天来的主要目的。我是想告诉安娜。其实我跟另外一个女人结婚了，而且有了孩子。最开始呢，我是把她当成一个意外，但是现在，现在我想实现那个小透明的愿望。给他，还有我们的孩子，一个完美的家。说出来心里舒服多了。不过你也不是安娜，你就随便听听吧。那我不跟你说了，我要去关心一下我的小透明了。今天呢，也是他的生日。干嘛、啊？嗯？
陈嘉欣。真的是你啊！我不想让你失望，对不起。我想让你开心一点，可是，可是我又搞砸了。是我搞砸了。生日快乐，陈嘉欣。你也是。生日快乐。谁天是怎样的天气？说说吧，你有什么愿望？我都替你实现。能跟你一起庆祝生日，就是我最好的生日礼物。啊！哎哎哎！哎，无论你怎么这么胖啊？到了，数到三，一、二、三，就等我们好好的在一起，别去猜想未来会有多少风雨，谁都说，除了吃饭，今天。我不知道你有什么其他的，但是我看电视剧里面，男主角给女主角过生日的时候，都会来邀。果然套路得人心啊！哦，对了，还有这个。生日快乐！你怎么找到的？迪伦告诉我你把嫁妆当掉的事情，我就把家门口的典当行都找了一遍，好不容易才找到的，就当做是我的回礼吧。谢谢，陈嘉欣，我一定会给你过一个最特别的生日。哎呀，走啦！哦，太好玩了，这才是过生日。我告诉你，在最后我就睡着了。我发现你们女孩怎么都喜欢玩这种游戏，这都是我小时候玩的。这多好玩呀！说明我还是个少女。我就是你的王子，那个陈嘉欣，把你的手给我。叫，叫，叫。幸福啊！你如果喜欢的话，以后我们就带着小西米一起过来。嗯，今天感觉真奇妙
。安瑟和我说：“你没收我笔的时候，我以为今天注定要失望了。”那支笔是你送的。嗯。我都不知道。不过，那支笔是你找谁买的？一个叫古一天的收藏家。古一天，你也认识啊？我不仅认识那个家伙，他还特别难搞。不过，他没有刁难你吗？没有啊。陈嘉欣。嗯。你是真不会骗人啊！你撒谎的时候，眼睛就会往上翻。那个古一天呢？我也找他买过笔，他不卖给我就算了，还刁难我，摆出那么一副高高的姿态，而且还骂我。我就不信你那么轻轻松松就能找他买过来。没有啊，我只是告诉他，我要送给一个对我来说很重要的人。他就卖了，没别的。嗯，差不多吧。对于我来说，如果没有这些故事，我,我就像您口中那些只有该该的收藏品一样，只能被世俗的眼光定义。遇到我老公之前，我以为爱只是一种责任，所以我永远都活得战战兢兢，从来不敢奢求除了责任以外的东西。但是因为他，让我懂得，爱其实是种自由。原来的我，总是缩手缩脚。是一个被别人忽视的小透明，也是他一直给我信心，给我加油，我才变成了现在的自己。原来我从来都不敢敞开心扉，像现在这样和您聊天，受了委屈也都是自己往肚子里咽。但是他懂我，他懂我的委屈和不易，好像只要和他在一起。未来有什么困难，我都不会害怕。所有的快乐，就连痛苦，我也可以欣然接受。我想，这就是爱情吧。是他教会我如何定义幸福，也让我看见了自己的价值。因为你，我才真正理解爱情，理解婚姻，理解幸福。即使有一天，我会失去这一切，回到从前，我也不怕了。